欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：包头晚报官宣肖战和成龙合作，盛赞两位配合默契，事实力派。包头晚报再次点名了肖战，这一次依然是推荐肖战的经典舞台。具体内容是肖战和成龙大哥合作的《中华力量》，是在电影周的时候，成龙大哥邀请肖战合唱，给所有粉丝和观众带来了非常多的惊喜。值得一提的是，《包头晚报》在官宣的同时，盛赞肖战和成龙两位配合默契，都是实力派，无可非议。《包头晚报》发文表示，肖战和成龙罕见同台合唱《中华力量》。荡气回肠，肖战和前辈配合默契，并且献上了一段精彩的击鼓表演，尽显浩然正气。紧接着，官方还有新推荐现场视频，带领大家回味肖战和前辈合作的经典舞台，记忆犹新，满满的都是美好的回忆。从粉丝们的反响来看，大家都回味无穷，纷纷夸赞歌好听，人也很帅，肖战既儒雅绅士。又有阳刚之气，这样的肖战魅力十足。换个角度，成龙大哥为什么会邀请肖战和肖战达成合作？看起来两位并没有交集，实际上并不是，字里行间都流露出成龙对肖战的欣赏。其实成龙大哥一直都是心直口快的人，此前直接批评某些小鲜肉过于矫情，只是划破个手而已，便小题大做。至于肖战，大家可以非常明显看出来，成龙是发自内心欣赏肖战，平常看不到，真正站在舞台上，关系一目了然。肖战是实力派，这一点毋庸置疑。希望青年演员肖战无畏风雨，勇往直前。接下来的路很长，实现梦想也想要不断坚持，努力不放弃。肖战成为暑期档最受关注男艺人，被视频平台认证为头部艺人。说到娱乐圈的肖战，那确实非常有名，关注娱乐圈的人几乎没有人不认识他的。一直以来，他都是一位非常优秀的艺人，也受到众多网友们的喜欢，可以说在娱乐圈也是堪称头部的艺人。这可不是空口白牙说的，而是由平台所认证的。网上的一篇文章引起了网友们的关注，里面就提到了国内聚集内容生产的核心要素是头部 IP、头部演员、头部导演、头部编剧、头部制片人，后面则是提到了平台对于一些头部演员们的争抢，其中就提到了肖战，也就是说，肖战是平台认证的一位头部演员。其实，观众们从作品也可以看得出来。每每有肖战的作品时，几乎都是受到大家的热捧，像《斗罗大陆》《王牌部队》《余生》《请多指教》，还有尚未播出的电视剧《玉骨遥》等等，都是一时热播的作品。不但是电视剧，就连肖战出席话剧也是一票难求。从这里也可以看得出来，肖战有多受欢迎。而在9月7日发布的暑期档最受关注的男艺人榜单中，肖战。就以 89.44 的热度指数稳居榜首，成为暑期档最受关注的男艺人。这还是肖战在没有作品播出的情况下，要是有作品播出的话，那就不是这个数了。说白了，拍戏也是为了让观众们看，那为什么不找大家都喜欢、关注的演员呢？所以肖战自然也就受到了平台的作品的热追。但是大家都知道，树大招风，越优秀的人就越招人妒忌，也越容易受到他人谩骂吗？肖战也是如此。近日，一则热搜成功引起了网友们的关注，是肖战又一位黑粉登报道歉。为什么说又呢？因为这并不是第一次了，此前就有多位黑粉为自己的行为付出了代价，被告上法庭赔礼道歉。而这位又是什么事情呢？原来是在2020年3月至8月间，该黑粉在微博中发表多条微博，对肖战进行侮辱谩骂
，肖战忍无可忍，将对方起诉至法院。最后经过法院的裁定，认为对方侵犯了肖战的名誉权，就此向肖战进行道歉。从时间上也可以看出，这其实并不是什么近段时间才发生的事，而是两年前的事情了。现在才登报道歉。这说明维权肖战的团队一直在行动，而且还有结果。另一方面，也说明正义或许会迟到，但绝对不会缺席。这也告诫我们在网上冲浪，一定要遵纪守法，谨言慎行，否则不知道什么时候就会被送上被告席。与其在网上做一些无聊的事情，不如多关注他们的作品，从作品中汲取养分，升华自己。说来，肖战的新作《玉骨遥》或许也快开播了，那就让我们一起期待这部剧的开播吧。哪怕无剧播出，肖战依然官爵属七档，头部艺人实至名归。近日，关于肖战热度官爵属七档的话题在网络上传播开了。要知道，在这个话题之前，还有一个前缀无剧播出，或者。更确切地说，既没有电影，也没有综艺，更没有电视剧播出。纵观整个暑期档，虽然众多圈层热烈无比，但是当我们静下心来好好盘点一番的时候，才发现那个站在顶端的依然还是那个男人。他的姿态和背影从不曾改变。其实，这还是来自于第三方平台的统计，主要指标包括事件、人物。影视剧、综艺、品牌和地域等等，通过提取这些信息中的主要话题，从而脱水计算出明星的网络实际关注度。至于时间范围，则是全年中最为热闹的暑期档了。或许很多人并不知道，为什么说全年最热闹的是暑期档，自然还是因为在这个期间，学生群体放假，而在整个网络圈层中。该群体又是中间力量，所以该时段就会受到莫大的关注。比如很多新剧上映，比如很多电影播出等等。在潜移默化、不知不觉之间，肖战的热度俨然成为了娱乐圈中的事件晴雨表。但是，作为粉丝，我们却知道，在这个时间段，肖战并没有一部新剧播出，也没有任何综艺和电影上线。哪怕是杀青或进组的信息，都是鲜有听闻。但是，即便如此，根据某平台的盘点和统计，肖战热度依然官爵整个暑期档，丝毫不逊于正在热播的各类影视剧或综艺的男女明星们。头部艺人当之无愧，头部艺人实至名归。当然了，之所以谈及头部艺人这个说法，还是由于这是一个热搜热词。原来。有文章指出，当下的影视剧市场变成了对于头部艺人的争抢。而在举例说明的头部艺人中，除了孙俪、杨幂、刘亦菲、赵丽颖、刘诗诗、迪丽热巴、赵丽颖等人之外，就是肖战了。而我们再结合本文前几段所论及的明星热度，肖战拿下这个头部艺人的头衔，也就实至名归了。不过，单单只是这么说。就显得太过简陋和肤浅了，也显得本文没有什么深刻意义。而在这个时候，我们就需要换个角度来看待问题。让我们回到那个第三方盘点，哪怕无剧播出，肖战的热度依然官爵属七档。不知道你是否曾听过这么一个说法：放眼娱乐圈，如果肖战的热度是排在第一位的，那么这个时候的娱乐圈无大是言下之意。就是风平浪静，按部就班。如果有一天肖战的热度未能排在第一位，那么这时候的娱乐圈无小事言下之意，就是肯定有重大事件曝光或发生了。因此，从这个角度而言，在潜移默化、不知不觉之间，肖战的热度俨然成为了娱乐圈中的事件晴雨表。而这就不仅仅是靠“头部艺人”四个字能够解释清楚的了。有的人考一百分是拼了老命才考一百分，而有的人考一百分是因为满分只有一百分。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。
，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。